असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और इन वेकेशन्स को तो हद से ज़्यादा मज़े कर लिए होंगे लेकिन मज़े जितने किए हैं अब हमें उतना ही ज़्यादा पढ़ना भी है तो जी आज हम आए हुए हैं यूनिट नंबर इलेवन जो कि था हमारा लाइट का यूनिट है जो इसने हमने पढ़ा था लाइट के बारे में मैं दोबारा बता देती हूँ आपको लाइट है रोशनी होती है लाइट का मतलब होता है रोशनी ठीक है इसके इसके अंदर हमने पढ़ा था थोड़ा सा लाइट से रिलेटेड पढ़ा था पिन होल कैमरे के बारे में पढ़ा था रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में पढ़ा था साथ साथ ट्रांसपेरेंट ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे चैनल पर जाएँ वहाँ पर आपको मेरी वीडियोज़ मिलेंगी और आप वो देखिए और सारे अपनी कन्फ्यूजन्स दूर कर लीजिएगा तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेडो शेडो से रिलेटेड पढ़ेंगे शेडो का मैंने पहले भी आपको मतलब बताया था शेडो का मतलब होता है साया शेडो किसी भी चीज़ का अक्स या साया पड़ जाना ठीक है साया साया वो वाला नहीं जिन भूत वाला साया साया ये जी देखिए जो आपको मेरे हाथ का साया नजर आ रहा होगा ये साया इसकी बात कर रही हूँ मैं ठीक है तो जी देखते हैं क्या होता है शेडो और वो मैं आपको बताऊँगी आपकी बुक के थ्रू शेडो आर फ्राम ऑन द साइड ऑफ अपेक ऑब्जेक्ट्स वे लाइट कैन नॉट रीच अब शेडो कहाँ पे बनता है अपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर बनता है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच सकती ठीक है इन द पिक्चर यू कैन सी दैट द रेज ऑफ द सन कैन नॉट पास थ्रू द अपेक मटीरियल ऑफ द वाटर कंटेनर अ शेडो इज फ्राम अब आप इसके इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं मैं जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए वेट ये देखिए ये पिक्चर गौर से देखिए ठीक है ये टिन पड़ा हुआ है ठीक है ये यहाँ पर लाइट चूँ के पास आउट नहीं हो रही सन यहाँ पर गुजर नहीं सन की रोशनी यहाँ पर नहीं आ रही सूरज की रोशनी यहाँ पर नहीं आ रही क्योंकि टिन जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है टिन क्या है यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट है तो इस वजह से इसका साया यहाँ पर पड़ गया अब ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं जो लाइट को अलाउ नहीं करते पास होने के लिए लाइट उसके अंदर से उसके अंदर से पास नहीं आउट नहीं हो सकती जिसका स्टील हो गया ठीक है इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है ना वुड हो गया ये ये होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स तो ये देखिए ये इस वजह से यहाँ पर इसका साया बना और यहाँ पर इस साया साया बना क्यों क्योंकि यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट मौजूद है ठीक है अब शेडो जो होता है यानी कि साया वो भी डिफरेंट टाइप्स है उसमें भी शेडो में भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं वो भी देखते हैं कौन कौन सी हैं शेडो वेयर नो लाइट विच इज़ आर कॉल्ड उम्बर उम्बरा दिस इज़ अ डार्क शेडो अब जहाँ अब वो शेडो वो साया जहाँ पर कोई लाइट पास आउट नहीं हो रही कोई लाइट नहीं पहुँच रही उसको उस शेडो को हम क्या नाम देते हैं उम्बरा उम्बरा का नाम दे देते हैं अब उसका उसमें क्या होता है उस पर डार्क शेडो बनता है ज़्यादा डार्क शेडो बनता है द लाइटर शेडो इज कॉल्ड पीन उम्बरा क्या द लाइटर शेडो इज कॉल्ड पीन उम्बरा हेर देर इज अ शेडो बट इट इज नॉट सो डार्क बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट रिच इज दिस शेडो मेक इट लुक ग्रे अब ये देखिए इसी पिक्चर के अंदर जो ऊपर वाला है यहाँ पर ये पुम्बरा है पीन उम्बरा ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी तो रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट लेकिन नीचे बिल्कुल भी नहीं कर रही तो इससे नीचे डार्क शेडो बन रहा है ऊपर लाइट शेडो बन रहा है लाइट शेडो उम्बरा पिन पिन उम्बरा होता है और डार्क शेडो उम्बरा होता है जितना बात याद रखें इससे ये ऊपर वाला ग्रे हो रहा है नीचे वाला डार्क रेड हो डार्क हो रहा है डार्क ब्लैक में आ रहा है फिर ये तो पढ़ लिया हमने शेडो से रिलेटेड लेकिन हर हर चीज़ का कोई किसी ना किसी चीज़ का साइज होता है इस तरह से शेडो का भी एक साइज होता है द साइज ऑफ अ शेडो अब पढ़ते हैं हम साइज ऑफ अ शेडो के बारे में The size and shape of a shadow are not always the same. They can change the shape. They can change in size. अब जो size हो और जो shape होता है shadow का यानी कि साय का वो हमेशा एक ही नहीं रहता वो अपनी shape और अपना size change करता रहता है A larger source of light मेक a shadow when uh, which is dark in the center and lighter at the edge. अब a large अब जो किसी भी चीज़ का जो बड़ी चीज़ होगी उसके ऊपर जो शेडो होगा वो डार्क होगा और उस सेंटर से वो डार्क होगा और अपने एज एजिज यानी किनारों की तरफ से वो लाइट होगा जहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ रही होगी लार्ज सोर्स ऑफ लाइट जहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ रही होगी इन द वर्ड्स अ लार्ज सोर्स ऑफ लाइट यूजली कास्ट आउट शेडो विथ एन उम्बरा एंड अपरा 
अब वो क्या कह रहे हैं अगर हम दूसरे अल्फाज में सान अल्फाज में बयान करना चाहें तो वो लाइट जहाँ पर लाइट काफ़ी ज़्यादा पास हो रही हो और शेडो बन रहा हो और जो शेडो हो वो उम्रा और पुम्बरा से बन रहा हो ठीक है अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट लाइक दैट फ्राम अ टार्च कास्ट अ वेरी डार्क शेडो विथ शार्प एच यानी कि जहाँ पर लाइट की पासिज आउट यानी कि जिस तरह टॉर्च के थ्रू कास्ट के थ्रू ठीक है यानी कि जहाँ पर लाइट की क्वांटिटी थोड़ी हो ठीक है वहाँ पर डार्क शेडो बनेगा और उसकी एजी शार्प होंगी क्या होंगी उसके एजी शार्प होंगे तो जी फिर ये देखिए लाइट फ्रॉम सम सोर्स कैन बी वेरी ब्राइट अब किसी जो लाइट होगी कुछ सोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा होती है लाइट फ्राम अदर सोर्सेज कैन बी वीक और कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं लाइट के जो बहुत वीक होते हैं यानी कि बहुत थोड़ी लाइट देते हैं वी कॉल द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इट्स इंटेंसिटी अब जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट है जहाँ पर लाइट ज़्यादा है उसको हम क्या कहते हैं इंटेंसिटी द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्रेटर दैन द ऑफ अ कैंडल अब इंटेंसिटी जो है बल्ब की वो ज़्यादा है जबकि हम कैंडल की बात कर लें ठीक है ना कैंडल की बात करें तो कैंडल की इंटेंसिटी कम है जबकि बल्ब की ज्यादा है लाइट स्प्रेड आउट फ्रॉम द सोर्स अब लाइट फैलती है किसी भी सोर्स के थ्रू सो द फर्दर यू के आर फ्रॉम फ्रॉम द सोर्स एंड लेस इंटेंस इट इज जितनी सोर्स ज्यादा होगी जितना सोर्स होगा उतनी लेस इंटेंस होगी ठीक है वेल लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अब जब लाइट किसी भी चीज़ के ऊपर फॉल करेगी अ शेडो कैन बी सीन ऑन द सर्फेस डायरेक्टली अब शेडो जो होगा जब किसी चीज़ के ऊपर लाइट जा रही होगी गिर रही होगी तो जो शेडो होगा वो सामने शाम सामने शो हो रहा होगा ठीक है सामने शो हो रहा होगा आगे की तरफ शो हो रहा होगा बिहाइंड ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के आगे शो हो रहा होगा इफ द सर्फेस इज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट द शेडो इज द सेम साइज एज और अ लिटल बिगर दैन तब जब ऑब्जेक्ट इट अब जब कोई भी सरफेस क्लोज होगा लाइट क्लोज होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के तो जो शेडो होगा वो सेम साइज का और थोड़ा सा छोटा या फिर बड़ा बनेगा द ऑब्जेक्ट इट उस ऑब्जेक्ट के ठीक है इफ द सरफेस इज फर्दर अवे द शेडो अपेयर्स मच लार्ज अब अगर कोई अगर तो जो कोई ऑब्जेक्ट है वो दूर खड़ा हुआ है तो अब जो शेडो होगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा ठीक है सम जट्स कैन गिव अस सम आइडिया ऑफ द टाइम ऑफ द डे अब हम इसका आइडिया हम दिन के वक्त से निकाल लेते हैं अब मिड डे अब मिड डे वेन द सन इज ओवर हेड जब अब जो दिन का जहाँ पर दोपहर को जो जब हमारा सन बिल्कुल ऊपर होता है सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर होता है शेडोज आर शॉर्टर जो हमारे जो शेडोज होते हैं हमारा जो साया होता है वो छोटा होता है इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग वेन द सन इज लो डाउन आर लॉन्ग अब जब सुबह को देखें या शाम के वक्त देखें जिस टाइम सूर्य निकल रहा होता है या फिर ढल रहा होता है तो उस टाइम हमारे शेडोज जो होते हैं वो लंबे पड़े जाते हैं यानी कि लंबे होते हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं शेडोज ठीक है वी कैन समराइज वट वी नो अबाउट शेडोज एज फॉलो अब हम अपने सारी शेडो की इंफॉर्मेशन को सारे साय वाले इंफॉर्मेशन को अब हम समराइज कर रहे हैं ठीक है छोटा आसान फाज में बता रहे हैं ठीक है शेडोज डिपेंड अपॉन अब शेडोज किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी भी नेचर ऑब्जेक्ट की नेचर पर आइर इट इज अपैक ऑब्जेक्ट कास्ट अ शेडो ठीक है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि लाइट की इंटेंसिटी के ब्राइट है डिम है द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साइज पे द डिफरेंस द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट किस जो डिस्टेंस है लाइट का और ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर भी डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस ऑफ शेडो इज कास्ट अब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और जहाँ पे प्ले जो और वो जगह जहाँ पे शेडो कास्ट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है और तो ये थी ये वो पांच ऐसी पॉइंट्स हैं जो आप इसको समराइज करके लिख सकते हैं ठीक है इनको क्या कर समराइज करके लिख सकते हैं तो ये थी जी आज की वीडियो गर्मी का अल्हम्दुलिल्लाह जोर ख़त्म होना शुरू हो गया है तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं आज दोबारा मिलूं और काफ़ी ज़्यादा अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर दूं ताकि आपको आसानी हो सके क्योंकि आजकल गर्मी कम है तो मैं मुझे पंखे के बगैर बैठना होता है क्योंकि इस तरह से लगता है बिल्कुल बिल्कुल सही वाला समझ नहीं आता
और मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ आए तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है मेरे लेक्चर समझ आया है कुछ भी चीज़ समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके तो जब ज़्यादा दीजिए अल्लाह हाफिज़